大家好，我是周弟，今天继续台湾省的货币史第二期。上次说到呢，其实台湾省很多老一辈留下来的银元啊，大部分是广东、福建的豪宅，还有一种银元啊，就是日本荣洋。光绪二十一年呐、啊，一八九五年开始，台湾省进入了日据时代。一开始货币流通呢，还是维持现状。四年后的光绪二十五年啊，一八九九年九月，才发行了一元银卷。配的是龙凤图，由日本政府印刷局发行的，一路发行啊都是一元、五元嘛，顶多十元的小面值居多。而日据时代的台湾省啊，流通的是台湾银行券及日本龙银。当时日本经济发展也相对的稳定。到了一九三七年的三月啊，发行了第一张百元大钞，也就是在第二次世界大战还未正式爆发之前。这张百元大钞呢，也就是鼎鼎有名的青鸭掌。青鸭掌呢，为什么这么有名呢？不是因为图案上有这棵槟榔树啊。在这之前呢，一九二一年曾经发行了五十元面值，但是使用不普遍啊，就是因为面值太大，大家还是只使用十元的居多。相隔十六年，居然发行了十倍大的面值，一百元的青鸭掌，百元，所以才叫百元大钞。对大家的冲击啊很大，就打比方，我们现在突然发行一万元台币一样，拥有一张青仔虫啊，相当的臭屁，可以买房买地了。听说当时在街上啊，如果警察看到你手上拿着青鸭掌，就会过来询问你是做什么的，为什么手上拿这么多钱？这是真的哦，因为这张青鸭掌通常是买地买房啊。那种大金额买卖才会看到的。然后同一年，一九三七年的年底啊，中日战争爆发。一九四一年，日本偷袭珍珠港，太平洋战争爆发。日本将大量资金啊投入战争，经济受到毁灭性的影响，所以发行量啊逐渐的增加。为了避免恶性通膨啊，日本当局也相当有一套哦，利用政策来压制物价。就是硬压啦！日本后期啊，接连战败。此时日本为了保住日本本土最低的损失，所以设法榨干殖民地的台湾的经济，购买国债，也就是用台湾名义来贷款打仗。一九四五年日本投降后，货币进入了空窗期。刚刚说的百元大钞也成了废纸。以下资料啊，取自《台湾银行券》这本书中啊。其实，在日本宣告投降后的第四天啊，发行了这枚五尊千元券，发行于一九四五年八月十九号。日本利用中国政府尚未派员来台接收行政工作前的这段空窗期，日本政府却在毫无充分的发行准备金之下，从日本国内空运大批的千元大钞来台使用。为了区分日本使用和台湾使用的差别啊，有加印红色的株式会社台湾银行，反正就拿来支付当时在台湾的日本公务人员的薪资，日本军人甚至啊偿还战后产生的债务啊，说穿了就是趁民国政府还没有正式接管台湾的行政事务之前，发放这些千元大钞给在台的日本人爽的啦。当时遭遣返的日本人啊，在回国时啊，限定每人只能随身携带现金一千元回国。他们一夜暴富啊，所以暴富性的消费啊，导致物价上涨。反正钱也带不走，对吧？就到处的乱花费啊。直到国民政府接收行政工作的两周后，一九四五年十一月七日才禁止使用这张千元大钞。实际上，这张纸币啊，只流通八十一天左右，短短一个月内实施严格的政策啊，回收大部分的千元钞。日本统治台湾将近五十一年来发行的最大面额。也是最后一批纸币，在台的日本人啊，当时整整有两到三个月，花钱像抽卫生纸一样，随便抽随便花。如果是你，你会怎么做呢？钱又带不走，要是我，肯定从林森北路飘。嗯、听说台湾银行还有一千张一捆，听说的啦。甚至有日本财团啊，要向台湾董事长徐远东购买。徐董说啊，这是台银的资产，谁也不能动，因为日本滥发货币导致台湾通膨，受到战争影响啊，内地的经济也没有好到哪去。
听老一辈说，当时国民政府接管台湾后啊，民众跑到基隆港上欢呼迎接新的政权来台，看到的居然是凌乱不堪的残兵啊，有一种逃亡的感觉了。民国三十五年五月二十二日，国民政府正式发行一元、五元、十元面值的台币，现在统称啊“旧台钞”，跟台湾银元券是一比一的兑换。这时期的台湾省背负着日本负债的压力，还有国共战争的压力。同一年的物价已经飞涨了，三个多月的九月一日啊，赶快发行五十元、一百元面值，好让市场流通。物价波动极大， 5 0元一发行就赶不上物价上涨的速度。一张50元只能买一颗鸡蛋，所以大家更愿意使用这张100元。虽然它不是本位币啊，无形中代替了一元本位币，发行量是天量啊。这时候啊，刚刚说的起压涨百元大钞，银行也拿出来跟着这枚100元一起发行流通。所以，情压涨就是这么的戏剧化。从可以买地到现在呢，只能买两颗鸡蛋。旧台币啊，贬值到二十四万台币换一元美金。最初旧台币核定为三十亿元嘛，但民国三十六年隔年啊，增至一百八十亿。民国三十七年呢，则是两百六十亿。同一年的年底啊，已经累积发行一千多亿了。民国三十八年，短短半年就达到了四千亿。总计发行总额啊是六千亿，压倒最后一根稻草的是八一九币制改革。八一九币制改革是一九四八年八月十九日，民国政府在上海宣布财政紧急处分令，发行银元券取代法定货币，俗称八一九币制改革。第一，禁止人民持有金银外汇，必须交由台湾银行统一收税。第二，省政府规定新发行的金元券啊。与台币的汇率是固定的，后来导致法币贬值速度高于台币。八一九前夕呢，一台币换一千六百三十五法币。金元券推出后啊，三百万法币换一元金元券，汇率被固定下来后，导致台湾与上海有共同的物价通膨率，否则就会出现套利的行为。所以上海的钱啊，大笔的灌进台湾啊。旧台币在1948年12月11日发行了这张1万元最大面值的纸币。你以为1万元纸币够用吗？差不多同时段啊，台湾银行发行了100万面值的本票。从纸币的发行面值可以看出通膨的力道。同时，国民政府在大陆发行的金元券已达到500万面值。点一碗12万的面啊，如果没先买单，吃完后再买单啊，已经涨到了20万。据说餐馆的菜单价格啊，一天换三次。还有听说有人拿一扁担的钞票去买馒头，老板呢爱卖不卖。不过后面的老板娘在后面喊啊，快卖它！然后老板娘啊就拿着钞票补墙上的壁纸。想想看，壁纸坏掉了，要出去买壁纸，还是需要用纸钞去买，可能还买不到，还不如用纸钞来贴呢。还有人用扁担装着钱去买东西，因为太重啊，又不值钱，所以都能放心的放在店门口。然后进店里聊天啊，这时有人喊着、啊：“您的东西被偷了！”一到门口看啊，钱还在原地，但那个扁担被偷了。脚踏车都比钱值钱了、啊，大致上就是领了薪资要赶快花掉，不然就花不掉了。刚刚说到旧台币发行到一万元面值是最大面值嘛？其实很少人知道啊，第一印制厂已经印好了十万元面值的旧台币，都还来不及发行就已经币制改革了，最后作废掉了。目前发现仅只有四张，绝对是台钞收藏里的王啊！所以旧台币仅仅发行了三年又二十三天，居然可以从一开始发行的一元、五元、十元，到最后的十万元一张的纸钞。三年的时间，从一元发行到十万元，这段时间呢、啊、是最经典的通膨实力。好的，这次内容就这样，我们下次见，拜拜。
必藏那些事的 YouTube 会员专属影片已经开启了，感谢大家多多利用。